Daniela. Coronel, ¿cuál es la situación que se mantiene al interior de acá de las bodegas? Estamos en vivo para Radio D. Sí, que pasó Estamos con junto al coronel Figueroa, que le vamos a consultar respecto de la situación que se está produciendo en este momento, que hay información eh, ya confirmada ahí. Mire, tenemos en este momento un incendio de grandes magnitudes al interior de la bodega San Francisco. Eh, es, son productos químicos en primera instancia. Esto produjo una explosión y eso permitió y produjo que esa otra bodega de daños se empezara a incendiar. Hasta el momento tenemos tres personas desaparecidas. El fiscal dispuso que fuera eh, la UCAR y OS9 para hacer las primeras diligencias. ¿Personas heridas, eh, coronel, hasta ahora? Al parecer tendríamos una con lesiones leves, con lo que podemos apreciar, porque la situación es bien compleja, porque en, en la primera instancia pensábamos que podía haber otro tipo de explosión y se hizo el primer radio, un radio de 500 metros y después un radio de 1000 metros. ¿Se ha podido revisar el punto en donde se encuentran estas personas desaparecidas y también se descarta que haya más personas que eh, estén eh, se han esta condición? Yo no puedo descartar esa situación, pero en este momento Bombero está trabajando en el lugar. El fuego no ha sido controlado hasta el momento y está trabajando personal de diferentes compañías del sector occidente, sector eh, norte. Para que la gente lo entienda, en se produce la explosión en un punto, pero el incendio va afectando ya a otras Justamente. Bodegas, y por eso que hay distintos focos, ¿no? Justamente. En realidad es un solo foco que va creciendo hacia las diferentes bodegas. Y en este momento, eh, Bombero está procediendo en el lugar. La toxicidad del humo es peligroso para la gente. Justamente, pero por eso hicimos esta evaluación. Esta, aquí no hay eh, casa alrededor. Sino pero, que, pero el humo está... Pero la, la, pluma, la pluma, justamente, y son productos químicos. Eso yo no soy el encargado de terminar la toxicidad, pero entiendo que eh, personal técnico de bombero lo está verificando. ¿Qué se ha quemado, coronel? ¿Qué, qué elementos se han quemado en estos momentos? Productos químicos asociados a la, al trabajo de minería, específicamente. Se hablaba de explosivos también. Eso se está analizando por parte de personas de bomberos. Se, se habló de tres explosiones previas al incendio. Eh, esa información no la tengo verificada, pero entiendo que sí fue explosiones. Se ha decidido eh, evacuar toda, todo el recinto, incluso los automóviles, los camiones, las personas, todo. Sí, eh, se, se, toda la gente que estaba al interior se salió del lugar. Coronel, estamos en vivo para Radio Cooperativa. De personas desaparecidas y les... Están preguntando sobre personas desaparecidas. Que tenía, o sea, tres personas desaparecidas, al principio teníamos cuatro, después apareció otra. Y se están haciendo las medidas de rigor para poder ubicarla, entendiendo que el incendio todavía se estaba produciendo. Son trabajadores, nos imaginamos que estaban laborando en el mismo sí, punto de la toda la gente que está trabajando al interior. ¿La cantidad de, de empresas? Tres personas. Daños estructurales completos, nos decían los testigos. Justamente porque son, son bodegas, que son eh, como unas casitas grandes, y ahí se van, hay diferentes bodegas adentro, y una de esas fue la que eh, tuvo esta explosión y fue eh, en forma de cadena, hacia las demás bodegas. Hay techo, nos decían los testigos, de destrucción estructural. Justamente estructural. Correcto, ¿qué le informa a usted de las personas desaparecidas, las mismas jefes de bodega? Información que tenemos de la, los testigos y información también de, de los bomberos. ¿Se está haciendo alguna, alguna encuesta para saber si hay Esta más es, Justamente en eso estamos trabajando, hay personas de la prefectura occidente trabajando dentro y también viene personas de OS9. La va a ser las... También la vocal va a ser las primeras diligencias. ¿Esa persona está completamente identificada? No, no todavía no tenemos información completa con respecto a eso. ¿De alguna por lo menos? ¿De uno o dos? Sí, ahí lo estamos verificando. Pero, pero tiene que la persona, persona, por lo menos. Sí. De que se trata de una fábrica o de una bodega, una fábrica de quesos. Usted mencionó recién que era de químicos. ¿No puede aclarar eso? No, información? yo entiendo que son de químicos, que son no. Sí, se tiene que terminar el trabajo de bomberos recién para que ustedes puedan eh, empezar a trabajar en el, en el origen, ¿cierto? Asociado al tema de la minería, esos son los químicos que tenemos. Sí, en cuanto al origen, se sigue trabajando. Es que Justamente que lo que pasa es que el incendio todavía no lo apagan. Entonces estamos en eso y cuando termine, va personal de la UCAR, que es especialista en el tema de los incendios, va a trabajar en el lugar. ¿Han podido ¿Han podido a otro lado? ¿Se produjo la explosión o todavía no se puede hacer no, esa revisión? No, no tuvimos que evacuarnos. Incluso nosotros queríamos evacuar el lugar. ¿Pero se descarta la presencia de explosivos al interior? ¿Lo conversamos con Pedro ya? Yo no lo descarto y están trabajando en eso. Pero la, la, la mayor cantidad de elementos combustibles, ¿de qué, son? ¿De qué se trata en definitiva? Hay bodegas de retail, hay eh, elementos químicos, y yo entiendo que está trabajando bombero en esta situación, está un puesto de comando de control, también donde estamos trabajando nosotros los carabineros y esa es la información que tenemos hasta el momento. ¿Alguna Cierto. recomendación para la población? Son personas que trabajan ¿Alguna recomendación? En este lugar, que trabajaban en este lugar? No, las recomendaciones tendrían que ser que no acercarse al lugar asociado al tema del tránsito y para que personas de bombero puedan actuar en forma no correcta. También también el número? No tenemos total, una sola persona lesionada en forma ley, es la información que tenemos hasta el momento. Entiendo que el, el procedimiento se está desarrollando actualmente. Okay, ahí está la bodega. Son funcionarios de la bodega, al parecer. Hombre, mujer, mayor Dos hombres de edad. mayores de edad. Dos hombres mayores de edad. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Dos hombres mayores de edad y de la tercera persona. No tenemos mayor antecedente.
estaría entre las personas desaparecidas? Al parecer. Bien, ahí están entonces las palabras del coronel Oscar Figueroa entregando entonces los antecedentes, donde actualiza que es una persona lesionada y tres personas hasta el momento que han sido mm, desaparecidas. Vamos a escuchar un poco más las informaciones que entregó. Sí, en su primera instancia fue 500 metros, después fue un kilómetro y hemos estado sacando a la gente desde la bodega. Muestro un incendio eh, que se produce, la causa está siendo investigada por eh, la OCAR que viene en camino, también por personal de OS9 y produjo una explosión y en eh, forma en cadena fueron incendiándose otras bodegas que están en el lugar al interior de este complejo de Bodega San Francisco. Bueno, un poco reiterar la medida de seguridad a los vecinos porque muchos vecinos también estaban preocupados. Bueno, aquí no vive mucha población urbana, eh, esto es un casco industrial, por lo cual eh, lo que uno pedimos es que no se acerquen a este lugar para que el personal de bomberos pueda operar en forma tranquila. ¿Todas las personas que están dentro ya fueron evacuadas o quedan personas? Están siendo evacuadas, ya queda muy poca gente y toda la gente de Huega San Francisco ya salió. Queda solamente personal técnico y personal administrativo que son necesarios que estén en el lugar. Coronel, ¿ustedes tienen algún registro si es que existiera, por ejemplo, elemento explosivo? Eh, ¿Cuál puede ser la bodega que los tenga? ¿Y si cuenta con algún tipo de permiso? ¿Tienen alguna verificación? En este momento está el departamento OS11, su jefe, verificando la situación al interior de Huega San Francisco. ¿No está confirmado entonces? Eh, tenemos la información que tenemos que son químicos para la minería, nada más Listo. Muchas gracias, ahí están entonces las palabras del coronel Oscar Figueroa de eh, Prefectura Occidente entregando todos los antecedentes donde habla de una persona lesionada pero también habla de una persona o más bien de 13 personas que se encuentran eh, desaparecidas y es por eso que el trabajo a esta hora está en eh, encontrar a estas personas.